На даний момент, згідно заявки постачальника, проводимо дистанційне відключення споживача від електроенергії. Кого ж отак дистанційно відключити від світла немає можливості, працівники Рівнеобленерго їдуть до них додому. Попри те, що господарі на веселі світло все ж відключають та пломбують лічильник. Відкриваємо конечко від одного автомата, відключаємо від неї автомат, світло вже відсутнє споживача, встали пломбу на від неї автомат. Після встановлення пломби споживач має звернутися в РОЄК, написати заяву на, на підключення і проплатити борги. Після того Рівненська обласна нейропостачальна компанія дає нам так само завдання на відновлення електропостачання в споживача. Після того ми виїжджаємо на місце і відновлюємо електропостачання. Заборгував власник цієї оселі близько трьох тисяч гривень. Нагадаємо, наприкінці грудня уряд скасував заборону на відключення боржників за спожиту електричну енергію. Ми на підставі цієї постанови попереджаємо споживачів боржників, і коли виходить термін попередження, то і людина не вживає ніяких заходів для того, щоб врегулювати цю заборгованість. Відповідно, їдуть бригади і відключають, припиняють електропостачання таким споживачам. Близько 30% споживачів за цей термін борг або погасили, або ж уклали договір реструктуризації. Тим станом на 26 лютого майже 20 тисяч споживачів цього досі так і не зробили. На вчорашній день загальна сума протермінованої заборгованості у нас була 148 мільйонів гривень по побутовим споживачам, і з яких 76 мільйонів – це заборгованість, з якою ми будемо працювати. На жаль, у нас є споживачі, у яких сума заборгованості перевищує 50 тисяч гривень, і навіть є споживачі, правда, таких небагато, їх є всього троє на всю область, в яких заборгованість більше 100 тисяч гривень. Законодавство не передбачає винятків щодо категорій споживачів, яких відключають. Тож торкнулося це і багатодітної сім'ї, яка заборгувала за світло більше 8 тисяч гривень. Однак в Рівнеобленерго кажуть, якщо вони звернуться за реструктуризацією, щоб розбити борг на частини, світло їм повернуть. В селі про родину відгукуються лише позитивно. Вони такі обикновені люди, де все, нічого не можу сказати. Нормальні, знаю, що стирає багато, от це я бачу, що чисті діти, ухожені, не, не, не які-небудь занихаєні, а такі нормальні діти. Наступний претендент на відключення заборгував за світло більше 13 тисяч гривень. Через те, що спілкуватися з представниками Рівнеобленерго в цьому домогосподарстві ніхто не захотів, працівники підприємства приїдуть відключати їх від опори. Зараз ми біля споживача, який не допустив нас до приладу обліку щодо відключення електропостачання за борги перед ройком Рівненською обласною енергопостачальною компанією. За нас, наші дії з Обленерго будуть наступні. Завтра буде подана заявка на відключення від опори від ПЛ-04 кВт. І таким чином даний об'єкт буде без освітлення. Проте додають, якщо борг буде погашений чи укладений договір про реструктуризацію, відключати від світла ніхто нікого не буде. Це ж саме стосується й інших боржників, які проігнорували повідомлення Рівнеобленерго про відключення їх від світла. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.